Halo Man, saya Aryo. Di video kali ini saya bakal ngebahas tentang tips dan trik soal kita mendirikan shelter atau tenda. Kenapa? Soalnya beberapa hal perlu diperhatikan ketika kita mendirikan shelter atau tenda. Dan itu sangat mempengaruhi ketika ada cuaca yang tidak diinginkan. Seperti mungkin angin kencang, ataupun hujan, ataupun badai. Nah, beberapa faktor ini bakal menentukan aman tidaknya tenda atau shelter kita diberikan di situ. Dan ini masih opini saya. Oke, man, langsung aja. Ketika kita mendirikan shelter atau tenda, pastikan kita nyari tempat yang uh, sedikit terbuka jangan terlalu lapang dan jangan terlalu rimbun apalagi di area gunung dan hutan soalnya kenapa ketika sedikit terbuka itu ya cahaya matahari lumayan lah kita dapatkan ketika kayak gini nih ini sedikit terbuka dan ini memang pas loh. jadi uh, beberapa pohon ini memberikan ruang di area tengah sini dan cahaya matahari cukup masuk di sini perlu dibatikan juga bagian atas kenapa ketika kita lihat di bagian atas kan ada beberapa ranting nah kalau misalkan tua nah itu beresiko untuk kita mendirikan shelter di bawahnya cukup mudah sih kalau kita melihat ranting itu udah tua soalnya kan bisa dilihat dari jelas daunnya udah nggak ada kemudian terlihat bahwa banyaknya ranting yang udah patah di sekitarnya di bawahnya dan bisa dilihat dari pohonnya juga ketika pohonnya itu ternyata udah e, pertumbuhannya udah mulai berkurang itu kan pasti di area batang utamanya itu udah mulai kering jadi itu juga perlu diwaspadai apalagi kalau emang udah mulai kering nah kalau ada angin kencang beresiko buat robo kita mencari tempat yang cukup datar soalnya kalau misalkan datarnya agak miring nah apakah itu berpotensi untuk menjadi aliran air atau enggak kalau ketika berpotensi jadi alien air, ya kita harus mengakalnya dengan membuat parit. Jadi ketika membuat shelter, jangan lupa buat parit. Jadi harus bekal dengan sekop. Jangan pakai peso, kasihan pesonya. Oke, okay? sekop ya. Ya, atau kalau enggak, potong kayu yang bisa jadiin buat membuat parit. Nah, ketika udah dapat yang bilang datar, sebenarnya buat amannya tetap kita buat parit. Soalnya ketika hujan, ya semiring apapun tanah kadang bisa mengalirkan air ke dalam shelter atau tenda ya kalau misalkan tendanya di bawahnya udah ada lapisannya ya itu cukup aman sih tapi kalau udah agak tua tendanya kayak tenda yang dulu pernah saya pakai ya itu ada potensi buat rembes air dari bawah oke man berhubung hujan nah ini salah satu bagaimana pentingnya membuat parit ketika kita membuat shelter kalau membuat parit duluan sebelum hujan kan nggak perlu becek-becekan untuk ngebuat parit saat hujan jadi tanahnya masih enak buat digali dan masih bisa buat ngatur jalurnya dan pastikan ketika emang udah dapat tempat yang datar areanya dibersihin soalnya kita nggak tahu kan misalkan uh oh, ada tumpukan daun situ dan ternyata ada hewan yang ya tanpa sengaja kita ganggu entah itu ular ataupun mungkin hewan apa gitu kan bisa jadi ancaman ataupun bisa mungkin merugikan kita di faktor yang lain ataupun mungkin sarang semut ternyata eh, sangat gak enak banget kalau misalnya tiba-tiba malam-malam kita digigitin semut apalagi semut merah oh pagi-pagi bentol-bentol man kalau misalkan kalian baru mendaki bisa mungkin jangan ngediri shelter atau tenda di area jalur pendakian soalnya itu bakal mengganggu banget pendaki uh, pendaki yang bakal mau naik juga kalau misalkan di area gunung ya kan ada tebing nah itu juga dihindari jangan diriin di tebing selain nanti pondasinya bisa berpotensi buat rubuh sama anginnya cukup kenceng man. dan juga apabila kita terpaksa di area lereng sebisa mungkin kalian tutup di bagian uh, tenda yang menghadap lereng atau pintu yang menghadap lereng ataupun akses angin dari lereng yang bisa masuk ke tenda itu kalian tutup soalnya kenapa kalau misalkan malam ataupun udah e, cuaca nggak mendukung itu angin dari arah 
bawah lereng itu bakal naik ataupun angin dari arah ya apa sih istilah, depan lereng nah, itu bakal masuk ke catakan atau tenda kalian uh dingin man kalau misalkan ditutup misalkan kalian dapat area camp di area yang berbatu kayak di area sebelum summit yang tipe-tipe gunung vulkanis itu kan area-areanya batu semua ya dan anginnya kenceng ya carilah pelindung setidaknya ada suatu batu bisa menghalau angin jadi cari tahu angin arah anginnya dari mana dan kita bisa berlindung di balik batu tersebut nah kalau misalkan camp atau ngedirin shelter di tempat yang ada airnya kayak gini perlu diatur buat jarak amannya sekitar 5 sampai 10 meter itu merupakan jarak yang cukup aman lah menurut saya soalnya faktor dari ketika kita uh, di pinggir air atau sungai ataupun danau nah itu kan pasti ada jarak uh, luapan air jadi kita nggak tahu kan kalau misalkan ternyata di atas ataupun habis hujan nah itu mungkin air bakal naik jadi jarak aman itu perlu perlu diperhatikan apakah ada predator air atau enggak di area-area seperti kayak gini jadi perlu disurvei dulu di area sekitar pinggir-pinggiran sungai atau pinggiran danau mungkin ada jejak hewan kayak buaya ataupun yang lainnya atau kalau enggak jejak hewan buas yang sengaja turun dari gunung untuk minum jadi sebisa mungkin tempat itu juga dihindari perlu digarisbawahi sebenarnya tempat yang ideal buat ngecamp itu di tanah yang padat apabila kita terpaksanya di area yang berawa ya mau enggak mau kita harus sedikit mutar otak bagaimana nyari tempat yang kering dan nggak becek-becekan di rawa sebenarnya ada opsi kalau misalkan kan ngebawa hamok nah itu bisa jadi alternatif buat mendirikan shelter di area rawa jadi cari kayu pohon sangkut di situ hamok ya sebelum mendirikan shelter orientasi medan dulu man dan bertambah skill siapa tahu bisa bikin shelter di area bersalju di atas pohon bahkan di pinggir tebing sekalipun jadi legend man oke man itu dia tips dan trik dari saya jika ada saran dan kritik bisa tinggalin di kolom komentar jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman kalian jika perlu dan sedikit tips apabila di tempat camp kalian ada nyamuk buatlah asap jadi sedikitnya mengurangi nyamuk oke Next, kita bakal ngebahas bagaimana cara ngebuat shelter dan variasinya. Saya Aryo, pamit.